ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ മണ്ണിൽ കുഞ്ഞു വിളയിക്കാം എന്ന നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ നടത്തിപ്പും അതിന്റെ അവതരണം ഒന്നും നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ വേണ്ടത്ര പരിചയമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അതൊരു അനിവാര്യതയും മാറിയിരിക്കും ഇത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാവും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് എത്തും എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്നാലും പരമാവധി കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പേര് പറഞ്ഞു മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികളും മറ്റ് ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും അതേപോലെ മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം നിരന്തരം അതിന്റെ ആവശ്യകതയും അത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രത്യേക ലോക്ക്ഡൌൺ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇടയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ കൃത്യമായി പാലിക്കുക അതുപോലെ കൈ കഴുകാനും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാനും യാതൊരു മടിയും ആൾക്കാര് അതൊക്കെ ചെയ്യുക എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ അവരുടെ സ്കൂളിലെ പച്ചക്കറി തോട്ടം പരിപാലിക്കുന്നതിന്റെയും പിന്നെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ കുട്ടി എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കും സ്കൂളിലെ പച്ചക്കറി തോട്ടാണ് കുട്ടികൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നട്ട ഓരോ ചെടിയും അത് കിളിർത്ത് വരുമ്പോഴും അതിൽ പൂവും കായ്കൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും വിളവെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെന്ന് അറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അടുക്കള തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് വിളവൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ കൃഷിയിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വിളവ് ലഭിക്കാറുണ്ടോ ഒരുപോലുള്ള വിളവുകളാണോ നമുക്ക് എല്ലാ കൃഷിയിൽ നിന്നും എല്ലാ സമയത്തും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിളവിന്റെ അളവിലോ ഗുണത്തിലോ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളെ ബുക്കിൽ ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിന്റെ അനുഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബാബു ബാബുവിന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാണ് ബാബു പറയാണ് അടുക്കളയുടെ പിന്നാമുറത്ത് തനിയെ മുളച്ച ഒരു മത്തവള്ളി പടരാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് തടമെടുത്തു വളമിട്ടു നനയ്ക്കുകയും ചെയ്തു നന്നായി പടർന്നു വളർന്നെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ കായ്കൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ബാബുവിന്റെ മത്തൻവള്ളിയിൽ കൂടുതൽ കായ്കൾ ഉണ്ടാവാതിരുന്നത് ബാബു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് നനച്ചു അതിനെ പരിചരിച്ചു എന്നൊക്കെ അപ്പൊ പരിചരണം നനക്കലും മാത്രം പോരെ നല്ല വിളവുണ്ടാവാൻ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഘടകങ്ങൾ അതിന് പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഈ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച തന്നെ ആവട്ടെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഓരോരുത്തരും ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കണം മണ്ണിൽ നിന്ന് പൊന്നു വിളയിക്കാമെന്ന ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് എഴുതുകയും അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു തരികയും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഒരു ചർച്ചയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ബാബുവിന്റെ മത്തൻ വള്ളിയിൽ ധാരാളം കായ്കൾ ഉണ്ടാവാതിരുന്നത് നല്ല വിളവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവരുമായി ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ സയൻസ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതാണ് നമ്മുടെ
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മുതിർന്നവരോട് ചോദിച്ച് ക്രോഡീകരണം എഴുതി അതിന്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ടീച്ചറുടെ ക്രോഡീകരണം എഴുതിയെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാബു ചെയ്ത പോലെ എന്താണ് നനക്കലും പരിചരണം മാത്രം പോരാ മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും അതിന് വേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഒന്നാമതാണ് മികച്ച വിത്തുകൾ നല്ല വിളവിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകൾ പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് നല്ല വളക്കൂറുള്ള നല്ല മണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുള്ളൂ അതേപോലെ നല്ല കാലാവസ്ഥ അധികം പെരും മഴയോ പെരും കാറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല കാലാവസ്ഥ വേണം പിന്നെ നന്നായിട്ട് നനക്കണം അതായത് വെള്ളം ഏറാനോ കുറയാനോ പാടില്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ശരിയായ ജലസേചനം പിന്നെ നല്ല വളപ്രയോഗം വേണം അതേപോലെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിചരണം നൽകണം നമ്മൾ ചെടിക്ക് കീട നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ നടത്തണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല വിളവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ നല്ല വിളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു മികച്ച വിത്ത് വേണം പരിചരണം വേണം നനക്കണം വളപ്രയോഗം വേണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോ പക്ഷെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് എന്താണ് ബാബുവിന്റെ ചെടിക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ബാബുവിന് വിളവ് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ബാബുവിന്റെ ചെടിയെ ഇവിടെ ഏത് ഘടകമായിരിക്കും പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നന്നായിട്ട് നനച്ചിരുന്നു പരിചരിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ ബാബു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും വിളവ് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ള കാരണമാണ് ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ ബാബുവിന് ബാബു ഉപയോഗിച്ച വിത്ത് ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തായിരുന്നു ആണോ അല്ല കാരണം എന്താ ബാബു പറഞ്ഞു അടുക്കളയുടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് തനിയെ പടർന്നു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ തനിയെ വളർന്ന ഒരു മത്തൻ ചെടിയാണ് അപ്പൊ അതായത് അത് ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തല്ല അതിങ്ങനെ ഏതോ വിത്ത് ചാടിയത് മുളച്ചിണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ കൂടുതൽ കായ്കൾ ഉണ്ടാവാതിരുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ ഘടകങ്ങളും മൊത്തു വന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അതിലുള്ള വിത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം വിളവ് ലഭിക്കാതെ പോവാം നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാതെ പോവാം അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്ത് വേണം കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല വിത്തുകൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാൽ ലഭിക്കും ഈ വിത്ത് നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗ്യമാണോ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റിൽ രണ്ട് വെണ്ട ചെടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് നല്ല ആരോഗ്യം പ്ര നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വെണ്ടച്ചെടിയുടെ ചിത്രം രണ്ടാമത്തേത് ഒരു രോഗം ബാധിച്ച് ശുഷ്കിച്ച ഒരു വെണ്ടച്ചെടിയുടെ ചിത്രം ഈ രണ്ട് ചെടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വിത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന കൃഷിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപോലെയുള്ള വിളവാണോ ലഭിക്കുക അതോ അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് വിത്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാവട്ടെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം എഴുതിയെടുക്കുക ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നും വിത്ത് ശേഖരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറച്ച് ചർച്ചാ സൂചകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് രോഗബാധയുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് വിത്ത് ശേഖരിക്കാമോ വിളവ് കുറഞ്ഞ ചെടിയുടെ വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുമോ ഒരു ചെടിയിൽ ആദ്യമോ അവസാനമോ ഉണ്ടാവുന്ന കായ്കൾ വിത്താക്കാമോ നാലാമത്തെ ചർച്ചാ സൂചകം എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ചെടി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഞ്ച് വിത്ത് ശേഖരണത്തിനായി പഴങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കായ്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആറാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിത്തുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ക്രോഡീകരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചർച്ച ചെയ്ത് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് കോളങ്ങളുണ്ട് ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ അത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ള ആളുകൾ ഈ കോളത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കുക അതില്ലാത്ത ആളുകൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ചിത്രം വീഡിയോയിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇതുപോലെ കോള
അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിത്തെടുക്കാം അതെങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതാവട്ടെ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തനം മൂന്ന് വെണ്ട തക്കാളി കപ്പ ചീര മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്നിവയുടെ വിത്ത് ശേഖരണ രീതി വിത്ത് സൂക്ഷിക്കൽ കൃഷി രീതി എന്നിവ എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തി ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ രീതികൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് സയൻസ് പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം അത് എഴുതി വെക്കേണ്ട ഒരു ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നോക്കുക ആദ്യം ഒന്നിന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് വെണ്ട അതിന് താഴെ വിത്ത് ശേഖരണ രീതി എന്നൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതുക വിത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എഴുതി വെക്കുക അതുപോലെ കൃഷി രീതി എന്ന് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ അത് എഴുതി വെക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഓരോ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ കീഴെ ഈ ഓരോ ഇനത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ക്രോഡീകരണം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണം ഈ ഫസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ അത് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അയച്ചു തരാം അത് ഞാൻ പറയണ എന്താ വെച്ചാൽ സ്കൂളില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും എഴുതാതിരിക്കരുത് സ്കൂള് തുറന്നു വരുമ്പോൾ എന്നാ തുറക്കണമെന്ന് അറിയില്ല എന്നായാലും സ്കൂള് തുറന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ബുക്കിലും എല്ലാവരുടെ ബുക്കിലും കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എഴുതാനുള്ളത് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ബുക്കിലും ഒരുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവ